Äh, danke. Ähm, zuerst auf Deutsch. Äh, Entschuldigung, dass ich äh, heute auf Englisch rede. Äh, ich verstehe Deutsch, aber Sprechen über europäische, europäische Sachen ist ein bisschen schwer für mich. So. Äh, in Englisch, äh, from, uh, from now on. Um, thank you very much uh, for inviting us on behalf of the Dutch Socialist Party. Is this loud enough? Um, I would like to thank you for inviting us for this conference, which is very important because the problems connected to the euro and the current policies of the EU uh, affect all our countries. Vielen Dank für die Einladung, die ist sehr wichtig für uns, weil wir glauben, dass die Frage der Europäischen Union, des Euros, mit allen wichtigen Fragen verbunden ist, die, wir, die uns betreffen. Um, we believe that the left in Europe should come together to find common alternatives in the current monetary crisis. And as we have a general election in the Netherlands in March, as was already said, uh, the future of the Euro is an important theme in Dutch politics right now. And for me personally, this is a bit like being on holiday during a very busy time. And it is for us very important that the European Link together finds a common position to the euro question. And gleichzeitig muss ich sagen, that we are direct mitten in the election season, because in March the elections are And for me, it is almost like a ferien day in a very unruhigen time. Uh, I will speak mostly on the Euro, uh, though I heard the previous speakers and I very much agree with Professor Hübner uh, when he said that uh, this EU as it is now is not really, we can't really expect anything of it. Uh, we will need something radically different if we uh, uh, want something else. But I will look specifically at the Euro. I will talk about über den Euro sprechen, obwohl ich glaube, so wie der Professor Höppner vorher gesagt hat, uh, dass uh, wir, wenn wir uh, fortschrittliche uh, Ziele haben, uh, uns uh, nicht an diese Europäische Union wenden können, sondern etwas ganz anderes uh, fordern müssen. It is the view of the Dutch Socialist Party that the Euro in its present form is unsustainable. This is in part due to, due to the current never-ending debt crisis, but also because of the enormous economic divergence within the Eurozone. Für uns als sozialistische Partei ist es klar, dass der Euro, so wie er ist, nicht haltbar ist, nicht, nicht nachhaltig ist. Das ist aufgrund der Schuldenkrise so, erstens. Uh, und das ist auch aufgrund der enormen Ungleichgewichte, die er geschaffen hat, uh, so. In our view, we are faced with two choices, either controlled dismantlement of the euro or uncontrolled collapse of the euro. Das gibt, es gibt zwei Alternativen, entweder einen, uh, eine kontrollierte Auflösung oder ein unkontrollierter Kollaps des Eurosystems. Uh, the view that the euro is unsustainable is not new and not original. Economists have been saying it since the conception of the euro and quite recently Nobel Prize winner Joseph Stiglitz have given, has given the same warning. Das ist nicht neu. Uh, uh, Kritikpunkte uh, gab es seit der konzeptionellen Phase des Euros und erst vor kurzem uh, hat es wieder der uh, Nobelpreisträger Joseph Stiglitz gesagt. As we now see banks again, once again in trouble, not only the Italian Monti dei Pasci di Siena, but also the one sprout Deutsche Bank, uh, threatening to once again pull our economies uh, into the abyss, uh, something needs to be done. Und uh, wir sehen es auch an den Bankenkrisen, es ist nicht nur die Monti Pasci di Siena, die in, uh, schwer, in einer schweren Krise ist und uh, uh, riskiert das ganze Land hinunterzuziehen, sondern auch die so stolze Deutsche Bank uh, ist in großen Problemen. Und wir müssen was tun, um uh, sowas zu verhindern. What has been done so far mostly has been increasing the damage. The banks of Europe have been saved at great cost to national public debts and because of Europe's ideology of austerity, the cost has been passed on to the peoples of Europe. Uh, das, was uh, bisher gemacht uh, wurde, war falsch und ging in die, in die Interessen der Leute. Die Banken wurden auf Kosten der Öffentlichkeit gerettet und haben uh, die Schulden erhöht und damit wurde die verstärkte Austerität legitimiert. This has had horrendous results uh, in, to the economy of the member states, but more importantly, a terrible suffering for the people. And we have seen this in many countries, but of course, most crucially in Greece. This has had horrible Auswirkungen on the economy. No? 
Das hat furchtbare Auswirkungen auf die äh, Volkswirtschaften gehabt. Äh, aber natürlich noch viel mehr Auswirkungen auf äh, die Bevölkerungen selber, die äh, schrecklich gelitten haben und zuallererst äh, natürlich äh, die, die griechische Tragödie und Katastrophe verursacht hat. Um, what do we have to show as Europe for all this pain? The Greek national debt now stands at 180% of the GDP. Uh, and I don't think there is actually a sane person alive who thinks that Greek, Greece will be able to pay off its debts. Und äh, wenn man sieht, äh, diese äh, die Krisenbehandlung hat dazu geführt, dass wir heute bei 180 Prozent äh, äh, Staatsschulden äh, am Bruttosozialprodukt stehen und äh, all diese Maßnahmen, die getroffen wurden, äh, äh, führen nur zur Erhöhung dieses Schuldenstandes und kein gesunder Mensch wird denken, dass Griechenland jemals diese Schulden wieder zurückzahlen können. Uh, we should in Europe have been talking about debt relief years ago. But European governments, and specifically the German and the Dutch governments, continue to keep up the lie that Greece will pay back these debts someday for cynical domestic political reasons. Seit Jahren äh, hätten wir über äh, Schuldenerlass sprechen sollen äh, in Europa. Aber äh, vor allem die deutsche Regierung, aber natürlich auch die holländische Regierung äh, will davon nicht sprechen und blockiert jeden Versuch des Schuldenerlasses aus rein zynischen innenpolitischen Gründen. The core of the problem of the euro, however, lies in trade surpluses we've, and deficits. We've spoken of this uh, before. You've mostly fo focused on the German trade surplus. I can tell you there is also a very big Dutch trade surplus in that we are quite similar to uh, Germany. Aber das Grundproblem äh, der Europäischen Union äh, und der Eurozone sind äh, die enormen Handelsbilanzungleichgewichte, die Überschüsse und äh, Defizite, die die verschiedenen Länder erwirtschaften. Ihr habt jetzt sehr stark äh, äh, aus äh, naheliegenden Gründen über das deutsche äh, Surplus äh, gesprochen, aber das äh, holländische ist ähnlich groß. Simply put, the value of the euro is too high for southern economies to compete which means that northern European export companies get rich off trade, while southern economies suffer and their governments increasingly get in debt. Das Ganze ist ziemlich simpel. Für die Länder des Südens ist der Euro zu teuer und für die Länder des Nordens ist es eine Hilfe im Export und die Firmen und Unternehmen dieser nördlichen Länder bereichern sich daran. To give an example, the Dutch trading surplus with Italy stands currently at 11.4 billion euros and with Spain this is 8.5 billion euros. Mozzarella cheese is now being produced in Northern Europe and exported to Italy. Mozzarella cheese, this is insanity. Uh, nur um ein paar Zahlen zu nennen, uh, das, uh, uh, der Handelsbilanzüberschuss mit Italien uh, von Holland uh, steht bei 11,4 Milliarden Euro und mit Spanien bei 8,5 uh, Milliarden Euro. Und es gibt uh, uh, zum Beispiel uh, uh, Mozzarella-Käse, der in Holland produziert wird und nach Italien exportiert wird. Krank. Wahnsinn. Um so we are trapped in a never-ending cycle of trade surplus of the north, deficits in the south, which are then managed by loans uh, and the possible illegal buying of government bonds by the European Central Bank, and it goes on and on. Das heißt, wir haben einen Zyklus, einen äh, Teufelskreis, äh, wo Handelsbilanz, äh, äh, Defizite des Südens mit äh, Krediten aus dem Norden ausgeglichen werden äh, und äh, die Staatsschuld dann von der EZB äh, gesichert wird oder aufgekauft wird und äh, dieser äh, Kreis geht weiter und weiter und das kann nicht so bleiben. So, what is to be done? How do you break this uh, cycle? And there are several scenarios possible, some of which have been discussed today. Ja. Das kann eben nicht so weitergehen und die Frage ist, was können wir tun? Heute wurden einige Szenarien diskutiert. Uh, one possibility is simply for all European countries to revert to their old currencies. I don't think this is either possible or desirable at this point, but this is the most extreme scenario. Das extremste Szenario wäre, dass alle europäischen Länder zu ihrer alten Währung zurückkehren würden. Ich glaube nicht, dass es wünschenswert und günstig ist, aber es ist ein extremes Szenario. Another scenario is for one or several countries to leave the Eurozone. 
either voluntarily or forced. Das andere, ein weiteres Szenario ist, dass einzelne Länder oder ein Land äh, die Eurozone verlässt, äh, entweder gezwungen oder freiwillig. Yeah, I, I believe managed exits should at least be made possible, because at the moment they're really impossible, uh, but probably not desirable, at least without the consent of the country in question. So, no forced exits. Also wir sollten äh, einen gemanagten, einen organisierten Austritt möglich machen. Äh, das sollte äh, politisch ermöglicht werden, aber wir sind gegen einen erzwungenen Austritt. Then you have the possibility of having several euro blocks or several currency blocks within the euro. For example, a northern or a, and a southern block is has been proposed by economists. Dann gibt's die Konzeption, dass es äh, Blöcke gibt, die Auflösung in Blöcke, beispielsweise den Nord- und den Süd-Euro, wie einige äh, Ökonomen vorgeschlagen haben. We already heard in the last round someone suggest Germany with its satellite states, which I guess is us, um, as one of the uh, possibilities. And it's true, there's no reason for, for example, the Netherlands to break off from Germany currency-wise, because our interests are exactly at the same uh, economically. Im Panel davor uh, war gab's den Vorschlag oder die Debatte um uh, Deutschland, um einen Euro, der basierend ist auf Do uh, Deutschland und seine Satelliten. Uh, Holland wäre gemeint als dieser Satellit. Uh, uh, ist auch natürlich eine Möglichkeit, weil für Holland gibt es keinen Grund, von dieser Eurozone wegzugehen. Um, this, these scenarios would at least allow southern countries to devaluate their currency and become more competitive when compared when compared to the northern. Uh, countries and then make the trade deficits uh, smaller and normalize economic relations. Das würde zumindest den südlichen Ländern erlauben abzuwerten und damit uh, uh, konkurrenzfähiger zu werden und damit auch die uh, Handelsbilanz uh, Defizite zu verkleinern. Das wäre ein Fortschritt. However, none of these scenarios will work unless we make several radical changes to the policies of the eurozone. Aber keins dieser Szenario, äh, Szenarios wird, verwend, äh, wird funktionieren, wenn wir nicht äh, die äh, Politik der Europäischen Union äh, radikal ändern. First of all and most obviously, debt relief is urgently needed for Greece, but also possibly for other countries, because else they will not withstand any sort of change economically. Erstens, es bedarf unbedingt äh, des Schuldenerlasses für Griechenland zuerst, aber auch für andere Länder, weil ohne diesen Schuldenerlass ist kein Fortkommen möglich. Secondly, we need an end to austerity politics, so that real economic investment is possible, because these sorts of transitions will be much easier if governments are free to create economic growth. Zweitens, wir müssen äh, der Austerität ein Ende bereiten, weil äh, die geht nicht zusammen mit äh, Investitionen und äh, öffentliche Investitionen sind eine unbedingte Notwendigkeit, um aus dieser Krise herauszukommen. For this reason, we should also put the European Central Bank under political control. Das bedeutet auch, die EZB unter politische Kontrolle zu nehmen. Um, what would also greatly help give European countries more fiscal room uh, to help uh, any change is to end the loopholes in taxation, which are currently used in Europe by large com uh, multinational companies. Uh, gleichzeitig uh, wäre uh, das ein Anlass, uh, uh, dem, uh, den uh, Steuerfluchtmöglichkeiten uh, ein Ende zu bereiten und damit uh, uh, den, die, die Ausgabenmöglichkeiten der Staaten zu erhöhen. These loopholes, of which I am ashamed to say, the Netherlands together with Luxembourg stands at the heart of in uh, Europe. Und uh, es ist eine Schande, sagen zu müssen, dass uh, Holland die Niederlande und Luxemburg im Zentrum dieser Steuerfluchtmöglichkeiten stehen. My favorite example is IKEA. Uh, many of you will probably think that IKEA is a large Swedish multinational selling furniture. This is incorrect. IKEA is a Dutch registered charity, which purpose is to um, better indoor uh, architecture. Also, äh, ihr werdet glauben, äh, dass Ikea eine schwedische Firma ist. In Wirklichkeit ist äh, Ikea eine, äh, ein, äh, holländischer, äh, eine holländische Stiftung, eine äh, Gemeinwohlstiftung, äh, die für die Verbesserung äh, der Innenarchitektur da ist und äh, so Steuer spart. Most importantly, I believe we should break with one of the core principles of the European Union and 
uh, Mr. Hübner also talked about uh, the four freedoms of the EU, which is a freedom of capital. Uh, und wir müssen über die uh, uh, Freiheiten, uh, des, uh, uh, die vier Freiheiten des Kapitals sprechen, über die auch uh, Herr Höppner vorgesprochen hat. Yes, and specifically freedom of capital. Die Freiheiten des Kapitals sind natürlich, ja. Um, because it's, what is absolutely certain is that a country changes its euro status in whatever way, or even there is rumor of a change in euro status, the first thing that will happen is that all the capital will immediately flee the country to say Germany or whatever country uh, stays in the euro because people will worry that their uh, savings will become less valuable. Wenn es uh, nur Anzeichen dafür gibt, uh, dass ein Land uh, die Eurozone uh, uh, verlassen könnte, dann muss man damit rechnen, dass es uh, sehr starke uh, Kapitalfluchtbewegungen geben wird uh, und uh, das Kapital einfach aus dem Land verschwindet und dagegen muss man Maßnahmen ergreifen. This is also There was, it was spoken before, should Greece have left the euro at the high point of the uh, discussions? I think this is one of the reasons why they couldn't. They're trapped in the system, so you, you can't really leave at the moment. We should at least make this possible. Und äh, wenn man über Griechenland spricht, dann war das einer der Gründe, warum sie äh, diesen Schritt äh, nicht getan haben und nicht tun wollten, weil sie Angst gehabt haben vor dieser Kapitalflucht. Darum müssen wir äh, Maßnahmen dagegen politisch ermöglichen. Uh, I do not have a blueprint for how the Euro will be in, uh, in 10 years, which countries will have what status, etc. Because much of the choices we have to make will have to depend on the will of the people of different European countries. We cannot say Portugal no, Denmark yes, for example, uh, from Brussels. This has to be a matter of sovereignty as well. Wir können nicht uh, heute a priori sagen, uh, wie uh, die Euro-Karte in zehn Jahren ausschauen wird. Das hängt von den konkreten uh, Verhältnissen ab, auf die wir reagieren müssen. Uh, but what we can do and should do Uh, is at least create the circumstances within the uh, EU which make an ordinary, orderly, sorry, relatively painless change in your status possible. Aber das, was wir tatsächlich machen können, ist, äh, ist die Bedingungen, die politischen Bedingungen zu schaffen, die einen, eine Statusänderung bezüglich des, der Eurozone ermöglichen könnten. Und zwar so, dass sie nicht schmerzhaft sind. Um, if we do not, then the choice will be forced on us. So either we act against the Euro, or eventually the euro will act against us. Also, darum, uh, wir, wir müssen handeln, uh, uh, sonst uh, wird uh, gegen den Euro handeln, weil sonst wird uh, der Euro gegen uns handeln. Uh, thank you for your attention. Danke.